sebbene ai suoi tempi Fede Galizia fosse riconosciuta e lodata per i suoi ritratti e le sue pale d'altare, oggi è ricordata soprattutto come pittrice di nature morte. Lavorava su piccola scala e i suoi dipinti sono eseguiti con squisita finitezza su tavola. Il suo naturalismo fu di ispirazione per i successivi pittori italiani di nature morte, in particolare per Panfilo Nuvolone, anche egli milanese. Questa splendida natura morta raffigura ciliegie in una composta d'argento. Sul ripiano di pietra su cui poggia la composta vediamo altre ciliegie, mele selvatiche sulla destra e una farfalla fritillaria particolarmente diffusa in Europa e nelle zone dell'Africa settentrionale a clima più mite. Fede Galizia, milanese come Caravaggio e di pochi anni più giovane di lui, ci apre una questione singolare. Già non è molto frequente trovare artisti donne in quel periodo, in più lei passò la vita a dipingere molte nature morte. Era quindi figlia dello stesso tempo di Caravaggio o dal suo modo di dipingere fu influenzata e convertita? All'epoca in cui visse la donna, il cardinale Federico Borromeo regalò la canestra di Caravaggio alla sua biblioteca ambrosiana appena fondata nel 1607 e aperta al pubblico due anni dopo. Il cardinale collezionava infatti con passione i dipinti fiamminghi e le nature morte. È quindi molto probabile che l'artista visitò l'ambrosiana in cui vide l'opera di Caravaggio, rimanendone forse molto colpita. Fede in questa natura morta con ciliegie riprende le farfalle tanto care ai fiamminghi e la frutta della canestra di Caravaggio. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.